ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தையல் மிஷினில் எப்படி ஓவராலிங் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம மிஷினில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் வர்றதை நம்ம எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் மிஷின் நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலோ இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அதை நீங்கள் சரி செய்யாமல் இருந்தாலோ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு பின்னாடி பின்னாடி நீங்கள் ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ வந்து மிஷின் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் மெக்கானிக் கால் பண்ணுவீங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் வந்து நமக்கு வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் கூட நமக்கு சரி செஞ்சு தர்றது கிடையாது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நினைப்பீங்க தையல் மிஷினில் ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறாங்க நிறைய மெக்கானிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் ஆயில் கேர்சின்ல நாங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு தாங்க இதை சரி பண்ணணும் இல்லை இந்த பார்ட்ஸ் போயிடுச்சு அந்த பார்ட்ஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ குறைஞ்சது ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் ஆகுது உங்களுக்கு சர்வீஸ்க்கு வாங்கிடுவாங்க அது வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கரெக்டான டைமில் கிடைக்காது அதுதான் முக்கியமான ரீசன் அதனால் நம்ம மிஷினை நம்மளே ஓவராலிங் பண்ண கற்றுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம மிஷினை நம்மளே செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு மன திருப்தி ஏற்படும் நம்ம யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில் நம்ம துணிகளை அழகாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட கிடைக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்கானிக் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறதும் நம்ம கடையில் போய் வாங்குறதுக்கும் நிறைய ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய வரும் அதனால் கடைங்களில் நம்ம பார்ட்ஸ் வாங்கி நம்மளே மாற்றிக்கலாம் அதனால் இன்றைக்கி ஓவராலிங் எப்படி பண்ணுறதுன்றத தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சுத்தம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளாத்து ஒரு பழைய ப்ரஷ்ஷு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஆயில் இப்போ மிஷினில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் நமக்கு அடிக்கடி ஏற்படும் ஓவராலிங் கொடுக்கும்போது என்னென்ன பிரச்சனைலாம் நம்ம வந்தது நம்ம ஓவராலிங் கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஒரே சவுண்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெடலிங் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக கொடுக்கும் நூல் அடிக்கடி கட் ஆகும் கீழே வந்து நூல் மேலே அப்படியே முடிச்சு முடிச்சா வரும் இதனால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் துணி வந்து நகர்ந்தே போக மாட்டேது நம்ம தைக்கும் பொழுது துணி நகர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த துணி நகர்ந்தே போக மாட்டேது இது மாதிரி ப்ராப்ளத்தினால தான் நம்ம ஓவராலிங் பண்ண கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் மிஷின் உபயோகப்படுத்தாமல் இருந்தால் கூட ஓவராலிங் கொடுப்போம் அதை முதல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க மெக்கானிக் பெக்கிட்டு கொடுத்து அவங்க முதல்ல என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஷெட்டில் பாகத்தை தான் அவங்க கழட்டி ரிப்பேர் செய்வாங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஷெட்டில் பாகத்தை தான் நம்ம வந்து டெஸ்டெல்லாம் எடுக்க போகிறோம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் இந்த ஸ்க்ரூவை எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது மாதிரி ஸ்க்ரூ எல்லாம் கழட்டினீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுருங்க ஸ்க்ரூ எல்லாம் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ இது மாதிரி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த உள்பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இதே எப்படி நம்ம கழட்டி எடுத்துடலாம் இப்போது ஃபுட்டை மேலே தூக்கிடுங்க ஊசியும் மேலே எடுத்துருங்க எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்படி கழட்டினா உங்களுக்கு இப்படி தனியாக வந்துடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் நிறைய டிஸ்ட் இருக்கும் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரெஷ்ஷால் இந்த இடத்த நல்லா இப்படி க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஏன் இந்த பாருங்க ஏன் இந்த இடத்துல இவ்வளோ டெஸ்ட் வருது அப்படின்னா நம்ம துணி தைக்கும் போது அந்த துணியோட துகள்கள் வந்து இந்த இடத்துல மாட்டிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு துணி நகராது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபுட்டை பல்லு கீழே அதாவது இப்படி இருக்கு வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் துணி இருக்காத போது தைக்கும் பொழுது என்ன ஆகணும்னா இந்த பல்லு சீக்கிரம் தேய்மானம் அடைஞ்சிடும் இந்த பல்லு தேய்மானம் அடைஞ்சிட்டாலும் துணி நகராது சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பல்லு தேய்மானம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இதோருக்கு பார்த்திங்களா ரெண்டு ஸ்க்ரூ இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவை கழட்டினா இந்த பல் மட்டும் தனியாக வந்துடும் நீங்கள் இதை ஷாப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து இதே மாதிரி எனக்கு ஒன்று வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தருவாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து இதே மாதிரி ஸ்க்ரூவை கழட்டி நம்ம மாட்டிடலாம் அது இல்லை பல் சரியாக இருந்தது இந்த ஃபுட்டு இருந்தால் கூட இந்த ஃபுட்டு தேய்மான அடைஞ்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு துணி நகராது அப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டணும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் இந்த ஸ்க்ரூவை எப்படி திருப்பி இந்த ஃபுட் இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா இருக்குது இந்த ஃபுட்டு சப்போஸ் இது தேய்மானம் அடைஞ்சிருந்தால் இந்த இடத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு புள்ளி புள்ளியாக அதாவது துரு பிடிச்சி புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் அப்போ தேய்மானம் அடைஞ்சிருக்கும் அப்போது இது வந்து குதிரை சொல்வோம் இதை எடுத்துகிட்
ஏன்னா மிஷின் நீங்க தைக்க தைக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிர்வால இது லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஃபுட்டு தனியாக கவுண்டு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நம்ம ஃபுட்டு கவுண்டு வரும்போது நீங்க மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஊசி உடையிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதனால நீங்க ஃபுட்டு மாத்துறதா இருந்தாலும் மாத்திடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு துணி நகராம இருந்து உள்ள இருக்க இந்த பல் மாத்துறதா இருந்தாலும் மாத்திடலாம் இதுல வேற எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இந்த இடத்த நம்ம நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ஆயில் விட்டுடலாம் இது மாதிரி மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க இது மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின்ல எந்த பிரச்சனையுமே வராது இப்போ நம்ம இந்த பகுதியை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டோம் ஃபுட்டு சரியா இருக்கான்னு பார்த்துட்டோம் கீழே இருக்க பல் சரியா இருக்கான்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ எப்பவும் போல இதை பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது பிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது ஃபுட்டு கீழே இறங்கியிருக்க கூடாது ஊசியும் கீழே இறங்கியிருக்க கூடாது இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூவை இதுல வச்சு டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ண வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் இந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும் இங்கே இந்த ஒரு ஸ்க்ரூவை நம்ம இப்போ இது மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா இது நமக்கு தனியாக கழுண்டு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ டெஸ்ட்டாக இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதை முதல்ல உள்ள அந்த துண்டு துண்டு துணியெல்லாம் இருக்க மாதிரி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எப்படிலாம் வருது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் நம்ம முதல்ல இந்த ப்ரெஷ்ஷால் தள்ளிடணும் உள்ளே உங்களுக்கு போகல அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் இது பண்ணுறது தான் பாருங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்க இந்த பெஸ்டெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக இப்படி எப்பயுமே ஆயில் விடுறதுக்கு முன்ன இது மாதிரி கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம விட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது டஸ்ட் இருக்கும் போதே ஆயில் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் அப்படியே ரொம்ப அழுக்காக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலை இதை நீங்கள் எக்காரணத்துக்குன்னு ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அதை திரு திருக்கவே திருக்காதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப அழுத்தமானா கூட உங்களுக்கு நூல் அறத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இக்காரணத்துக்குன்னு இதை நீங்கள் திருவவே கூடாது இப்போ நீங்கள் இதில் எங்கே ஆயில் விடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே மேலே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம சாதாரணமாக இது கழுட்டுறதுக்கு முன்ன இங்கே விடுற இடம் கழுட்டினதுக்கு அப்புறமா இது மாதிரி ஆயில் விட்டதுக்கு அப்புறமா மிஷின் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆயில் விட்டுட்டு இது மாதிரி மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் இது பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அது பரவும் முதல்ல இருக்கிற சவுண்டுக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி ஆயில் விட்டதுக்கு அப்புறமா வர சவுண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை மாட்டிடலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் டென்ஷன் டிஸ்க் அப்படின்ட்டு இந்த டென்ஷன் டிஸ்க் ரொம்ப வந்து டைட்டாக இருந்தால் நூல் கட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு சில டைமில் நமக்கு வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும் அதாவது இந்த ஸ்க்ரூ வந்து போயிடும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கழட்டிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்க்ரூவை இதை கழட்டிட்டு இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக உங்களுக்கு கடைங்களில் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு பேர் சொல்ல தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் மிஷின்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம இதில் மாட்டிடுவோம் யார் மாற்றி இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது கையில் முதல்ல திருவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரால் கண்டிப்பாக டைட் பண்ணுங்கள் இந்த இடம் ஆடவே கூடாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஊசி போடுற இடமும் பல் மாற்ற இடமும் இந்த தலைப்பகுதியும் நம்ம வந்து ஆயில் விட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷெட்டில் பாகத்தில் எப்படி நம்ம கிளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த டயரை கழட்டி விட்டுடணும் இப்போ நம்ம ஷெட்டில் பாகத்தை கிளீன் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டயர் நம்ம கழட்டிட்டோம் இல்லையா தனியாக கழட்டி வச்சதுக்கு அப்புறமா மிஷினை இப்படி தூக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை அழகாக இப்படி தூக்கி மிஷின் மேலேயே இப்படி வச்சிடலாம் இந்த பொசிஷனில் அதாவது பேலன்ஸ் வீல் வந்து பேலன்ஸ் வீல் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு நமக்கு ஷெட்டில் பாகம் வந்து பார்க்கும்பொழுது இப்படி தெரியும் இப்போது இதுதான் ஷெட்டில் பாகம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை முதல்ல கழட்டிடுங்க
இப்போ ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டோம் இது இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துட்டதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல மாதிரி ப்ரெஷ்ஷால் முதல்ல க்ளீன் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் நிறைய டெஸ்ட் இருக்கும் மோட்டா ஊசி வச்சு இந்த ஓரம் இருக்கிற அந்த த்ரெட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடும் இப்போது நம்ம நார்மலாக டெய்லி ஆயில் விடும்போது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ நம்ம இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிங்கனாலே மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம மிஷினை நம்ம இது மாதிரி பண்ணோம்னாலே நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது இப்போ இதில் ஆயில் விட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஸ்வெட்டில் பாகத்தை இதில் கழட்டணும் இல்லையா இப்போ இதில் என்ன நம்ம பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழட்டி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை இதை அப்படியே இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்புனா இந்த பக்கம் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் இருக்கும் இந்த ஒரு ஸ்க்ரூவை மட்டும் கழட்டினீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இதையும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதை நல்லா இப்படி க்ளீன் பண்ணிடணும் க்ளீன் பண்ணிட்டு நல்லா ஆயில் விட்டுது நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு மிஷினில் வந்து தையல் மிஷின் நல்லா தைக்கும் ஆனால் தையலே விழாது அதுக்கான ரீசன் என்னென்னே அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்களா இது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு இதுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நூல் மாட்டிகிட்டு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு மிஷினில் தைக்கவே முடியவே முடியாது அப்போ நீங்கள் இது மாதிரி எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது இப்படி வைக்கோங்க கையில் ஏன்னா இது கீழே இப்படி கூம்பு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இடி போடும் அதனால் கையில் இப்படி வச்சுட்டு இதை இப்படி உள் பக்கமாக இப்போ இது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இப்படி போகணும் வரணும் நம்ம ஏன் ஆயில் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதனால் இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த பீஸ் இந்த ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்திங்களா அது இந்த ஹோல்ஸில் வந்து நிற்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இந்த சென்டர் ஓல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இப்படி வச்சுட்டு இந்த சென்டர் ஓலில் வந்து இது இங்கே வச்சுட்டு நம்ம டைட் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்படி தள்ளும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் விட்டு நல்லா ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஸ்டெக் ஆகாமல் இவ்வளோ நல்லா வரும் இப்போ நமக்கு இந்த ஷெட்டில் பாகம் ரெடி இப்போ இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இதில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உள் பக்கமாக போக வேண்டியது இதை அப்படியே இப்படி திருப்பிட்டு கரெக்டாக இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹோல் தெரியும் பாருங்கள் இதில் இப்படி வச்சு இது வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகணும் பாருங்கள் இந்த யூ மாதிரி பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது இப்படி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகும் சப்போஸ் இதை இப்படி வச்சுட்டு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி உள்ளே போகவே போகாது நிறைய பேர் என்னென்னா இது மாதிரி பண்ண நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இது மாதிரி ஏதாவது இப்படி பண்ணிவிட்டு ஐயோ நான் பண்ணி பார்த்தேங்க எனக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு வாங்க தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டுங்க இப்போ இந்த இங்கே யூ மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த யூ வந்து இப்படி தலை கீழே வரணும் இப்படி வந்து இப்போ பச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இதில் இந்த ஸ்க்ரூவை முதல்ல கைகளால் முதல்ல இப்படி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நம்ம இதை டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி சரி பண்ணதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் வீல இப்படி சுற்றி பார்க்கணும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஊசி உள்ளே இறங்கி இறங்கி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்குது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம செட்டில் பாகத்தையும் கழட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது மிஷின் அப்படியே இப்படி திருப்பினீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரூ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிதி வாங்கினாலும் நமக்கு இதுவாக இருக்கும் இல்லையா இது வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப லூஸாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து இந்த ஷே பாகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை முதல்ல நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிடுங்க 
எப்பவுமே பாருங்க நல்லா பிரஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஆயில்லாம் விடணும் இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த முதல்ல க்ளீன் பண்ணிடணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தைக்கிற துணியோட அந்த த்ரெட்டு தான் இதெல்லாம் இந்த காட் எதுக்கு இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம மிஷினில் நிறைய ஆயில் ஊற்றணும்னா நமக்கு இதுலேயும் தங்கிடும் இல்லைன்னா நம்ம தைக்கும்போது நம்ம ட்ரெஸ் மேலே போடும் இந்த ஆயில் காடு இது இது மாதிரி முதல்ல ப்ரெஷ்ஷால் நல்லா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாத் எடுத்து இந்த இடத்த நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் க்ளீன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை லைட்டாக இப்படி தூக்கிடணும் தூக்கிட்டு மிஷின்லேயும் அந்த சந்துக்கேற்ற மாதிரி ஹோல்ஸ் வரும் அதை கரெக்டாக அந்த கேப் உள்ள நுழைகிற மாதிரி வச்சு தான் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு நாலு பக்கமும் கேப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஆயில் விட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆயில் விட்டுருக்கோம் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஈவினிங் டைமில் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆயில் நல்லா விட்டு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுடுங்க மறுநாள் காலையில் ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத் எடுத்து அதில் ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆயில் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆயில் விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக இதை தைக்கணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் மிஷின் சவுண்டு கட்ட 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 அந்த சவுண்டு வரவே வராது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஓடும் பாருங்கள் நான் மிதிக்கிறதும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது இது தாங்க ஓவர் ஆயிலிங் அப்படின்னு பண்ணுறது சப்போஸ் உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸ் தேமான அடைஞ்சிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் பெரிய ஷாப்பில் எடுத்து போய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர்லேயே உங்களுக்கு அதை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்றைக்கி நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இனிமேல் பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலோ இல்லைனா நீங்கள் மிஷின் இது மாதிரி கழட்டி செய்கிறதுக்கோ பயப்படவே பயப்படாதீங்க சம்டைம்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் தப்பாக ஆயிருந்தால் கூட நீங்கள் திரும்பவும் செய்யும்போது உங்களுக்கு அந்த தவறு இதுவாயிடும் அதாவது அந்த பயம் நீங்கிடுச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த முறை செய்யும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மெக்கானிக் வந்து நமக்கு ரிப்பேர் பண்ணி தர அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்ல